Fala rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Homem Galera, sim, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Horizon Forbidden West, beleza galera? A gente tá aqui onde a gente parou no último vídeo, beleza? É, eu ainda tô no modo desempenho, eu perdi um pouquinho de resolução aí para ter mais FPS. E olha, é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês, é, a gente tá aqui... Se vocês darem uma olhada, o meu level tá um pouco maior, porque eu fiz uma side quest aqui, ó, tá? Nessa parada aqui, beleza? Então, pode ver, eu já liberei uma, uma briguinha aqui, tem um caminho que eu já vi aqui que tá desbloqueado, vi que tem uma área aqui de montaria, tem uma outra fogueirinha também que eu liberei aqui, pá! Enfim, é, a gente já fez algumas paradinhas, agora vamos seguir nessa parte aqui no 1, e vambora pra gente poder... Continuar aqui a parada, beleza? E lembrando, hein, galera, se estiver assistindo o vídeo e não tiver inscrito ainda no canal, se inscreve aí, beleza? Deixa o like. Então, bora lá. Bom, aqui eu já vi que já tem bicho. Então, eu já vou subir aqui. Pra gente tentar enfrentar o mínimo de bichos possível, né? Eita um pouco aqui. Falta aqui. Toma. Beleza? É bom pegar, galera, os porcos Porque dá pra você depois Pelo menos o primeiro jogo era assim, né? Dava pra upar o... O que era a paradinha ali? Será que tem alguma coisa ali? Dava pra upar o... A bolsinha de recursos, né? Deixa o suricato chegar aqui. Tá, beleza. Cavadores. O cabreiro ali. Do I have any fire ammo on me? Espera ele passar, a gente já pega ele. Toma. Vai morrer também. Beleza, galera. Beleza. Bom. Tem algum item aqui? Tem que ter algum item aqui, né? Não precisa. Tem nada aqui. Sacanagem. Tem uma paradinha ali. Tô vendo ali. Esse baú. Eu vi uma coisa aqui. Aqui, ó. Dá uma olhada aí, cara. Qualquer coisa vocês dão uma lida no textinho aí, beleza? Dá uma pausa. Beleza. Consegui o bye. Ah, aqueles bagulho verde ali, galera. Eu não posso pegar ainda, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui onde é que eu tô indo. Tá, a gente precisa ir lá na casa do chapéu ali. Vou aqui pelo lado ou não? Tá, pode ir pela margem do rio aqui. 
Esse aqui era interessante, envolvente. Galera, eu vou fazer algumas side quests aí no canal, tá? Algumas. Algumas eu vou fazer em vídeo. Aonde? Aonde que é? A minéria. Aqui, né? Ele falou pra ir aqui. Vou pegar mais uma paradinha aqui. É aqui, né? Minéria. Como é que eu entro aqui? Pela ponte? É a entrada? I can grab this from my stash later. Outlander approaching. Is that the savior? Wanna Olá. come in, savior? Olá, meu querido. Welcome to Chainscrape, savior. É nóis. Open up, guys. Dwarf's orders. Good enough for me. Ori. By the forge. Petra? Aloy, what are you doing here? Uh, about time there was something worth looking at in this dump. It's nice to see you too. And not a moment too soon. Come on. I... Damn brewery is the only thing I can count on in this place. Yeah, I heard. Machines, work stoppage. Oh, those are just the latest malfunctions. Chain scrape's always been a few tools short of a kit. And right there is the biggest tool of all. Our land, not our problem. The bristlebacks are everybody's problem. Roland, you've heard of him. Yeah. But he's a story best told over a cold beer. <laughs> uh, Petra, Petra. I'm just passing through. I'm headed west. Oh. There's an embassy at, at Baron Light I need to make happen, and then I keep moving. Ah, of course. Bigger gears to grind. Well, Flame Hair, good to see you. You've got to move on. Petra. But if you want a cold beer and a few laughs with an old friend, come find me at the brewery. Your choice. Beleza, vamos tomar uma cerveja com a mina, né? Lembrando, galera, o Horizon é um jogo de muita, muito diálogo, né? Well, this old one guy sounds like trouble. Maybe Petra could use some support. But first things first, I need to find that workbench and upgrade my bow. Beleza. Então, melhor o arco. Ah, já tem umas side quests aqui. Deixa eu liberar a fogueira ali. Aqui. Vamos o nosso equipamento, né? Fala com a amiguinha aqui, ó. Shop looks closed. Yep. Can I still use the workbench? I ain't gonna stop you. Obrigado, amiguinho. Você é muito gentil, viu? Ó, oh, por aqui. <risos> que legal. Vamos lá. É melhor o arco, né? Dia de armas. E o arco aqui eu vou melhorar nível 1. Então, é, então só tem essa melhoria aqui. Tem 50 cacos e um cabo eu tenho. Show. Flechas, flechas de caçador de ácido. Legal, hein? Interessante. Isso aqui tem o quê? Ó, ah, isso aqui eu posso melhorar também. O que, que ele melhora? Tá. Ele não fala o que, que, eu, que, que eu melhoro. Vantagens nada. Esse aqui tem novo espaço. Esse aqui melhora um pouquinho a... A bagacinha dele ali. Tá. E o... Stiring. O oh, Stiring eu também tenho, né? Acho que vou melhorar um pouquinho, né? Stiring, né? 
Nossa, tem que chegar no level 3 para liberar. Se bem que essas armas aqui, né, galera? Depois a gente não... não vou usar direito. Melhor de traje. Vamos ver o que a gente pode melhorar aqui nesse traje aqui. Se bem que esse traje aqui eu tô achando que a gente vai tirar depois, hein? Incomum. É, eu não tenho nenhum traje legal. Essa de armadilhas. Menos de bolsa. Ó, isso aqui é legal. É... Eu quero bolsa de recursos. Ó, tá vendo? Por isso que é importante pegar a javali, ó, galera. Eu tô com... Posso melhorar recursos, ó. Armadilhas e bombas. Flechas. Preciso de couro de guaxininha, só tenho um. Tá, então vou fazer essa daqui de, de recursos. Boa. Essa aqui é uma das mais importantes, né? Beleza, melhorei aqui já. Tá. Ó, munição, causa da nossa estrada disponível para seu inventário. Use o foco para analisar os inimigos, substituição vulnerável a ácido, ataque os inimigos com ácido para causar o estado de corrosão. Uma vez esse estado, a mudança blindagem do inimigo sofre dano contínuo e fica menos resistente a cada dano. Tire e de ácido e cilindros de ácido para detonar e causar uma grande explosão. Legal. Tá. Isso deveria ser útil. Beleza, deixa eu ver aqui. Posso falar com ele aqui, não? Ó, oh, amigo, quero falar com você. Tá, ele não tá deixando, galera. Por enquanto, a gente falar com ninguém. Ó, oh, tem uma parada ali, ó. Tá funcionando aqui na coisa dos outros, né? Bom, a mulher falou para encontrar ela na taverna, né? Eu vou encontrar ela na taverna. Cadê ela? Ela tá aqui, né? Ó, tem uma paradinha aqui, ó. Gostei. Ó, tem um bagulho de texto aqui. Deixar aqui pra vocês darem uma lida, beleza, galera? Tá. Ataque das máquinas, tá. É um jogo. Deixa eu falar com a mina Z aqui, vamos ver. Vamos ver. Since when do I do what's expected? Ha! There's that spark. Fire and spit. Uh, fire and spit. <laughs> <sighs> That's a blast from the bellows. Won't fix the forge, but at least I can forget about my troubles for a while. Like what? Take your pick. We got bodies to bury from the bristlebacks, the work stoppage, Olven grading the gears about his concession decree. Hey! Weapons off the table! Ah, don't listen to me. Nothing a cold brew and knocking some heads together can't fix eventually. Hmm. bravas. So the bristlebacks in the daunt. Eita ferro. <risos> Where did they come from? That's the thing. No one rightly knows. They just showed up one day, rampaging around the valley like they exploded out of a forge. Lost some good people. But I heard talk of some vanguards trying to take them down. Did they come through here? Stop by briefly for supplies. Olvind was none too pleased. Won't be able to crank it to his advantage once the bristlebacks are gone. But how could bristlebacks and the daunt help Olvind? Two words. Concession decree. Since no one knows where the bristlebacks came from, Olvind has taken to blaming the Karja for him. He's hoping to dig up enough old resentments to get a strike going until the concession's signed. This is just his latest attempt. He's been trying to rile up the workers since the day he rolled into town. And people actually believe him? Lots of folks suffered at the hands of the Mad King during the Red Raids. Give them half a reason, they'll blame the Karja for anything. Ah, damn Karja slavers. Tá. I thought you'd be back in Freeheap. 
Well, after the big battle at Meridian, I went back, but realized it was running smooth. Didn't need me. Heard about the rebuilding out at Baron Light. Figured they could use another hammer. Been scraping by ever since. You could always leave. And go back east? Nah. I ain't one to leave a lit forge. Besides, someone's gotta be a squeaky wheel for the workers around here. Hi, Olvind. So about Olvind. Around here, everything's about Olvind. How'd he end up in charge? He got here early, like a squirrel smelling a fat nut. He knew rebuilding barren light would need stone and timber. So he jangled purses all over Mainspring, getting investors to front claims on anything in the Daunt that might be worth a damn. Thing is, all the bankers back home know that this is Karja land, and the Sun King can revoke those claims at any time. That's why he's desperate for the Magistrate to sign off on a concession decree. Decreto. This concession decree, what is it exactly? And how would it help Olvind? It's pig diddle, that's what. A writ that would put all Osram claims in the Daunt under Osram law, even though they're on Karja land. It would mean that any existing ore, stone, and timber claims couldn't be revoked by the Karja. No more risk, no more hesitation for investors back in the claim to pour in the shards and expand their business. And since Olvind has a stake in all those claims, it would make him richer than a scrapper in a junk heap. Not to mention Chainscrape would become an Osram municipality, so he could buy enough votes to call himself an elder man. He's a sly old badger, I'll give him that. Figures if he keeps up the pressure, eventually the magistrate will sign. Ah, bon. What is? Well, I, uh, I have to be going. Thanks for the drink, Petra. I'm glad I stopped by. Anytime, Flame Hair. Era só isso. Ou vai liberar uma missão secundária? No one wants to play strike. No? Anyone? Ah, vamos trocar ideia com o tiozinho aqui. Aí eu já saio, tá, galera? Hey, amigo. Hey, Mildef. Mildef. I took some of your stew last time I went into the wilds. Kept me going for a week. Felt like I could have put a strider in a sleeper hole. Enjoy it while it lasts. Sounds like you're serving up some uh, impressive provisions here. Uh, not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I think you have me confused with someone else. Oven didn't send you? No. Oh, my apologies. It's just that his minions won't stop pestering me. <sighs> now I've even worn out my special grill. Since I'm in the midst of a crisis, perhaps you could skip to what it is you wanted? Some of your food? Of course. Soldier Oland. Are all these people causing you problems? Oh, yeah. They constantly demand my best, but the equipment I need to make my signature dishes isn't built for batch cooking. And don't get me started on the oven discount they feel so entitled to. And if you refuse? I make meals. No trouble. How did you end up in Chainscape? Heard about a new and upcoming town at the edge of the frontier. Where there's a town, there's a tavern. I was in need of work. So I got myself out here and started cooking. Just. Some of these people had never tasted proper boars and berries stew before. Anyway, next thing I knew, people kept coming back. I guess they like my food. More than ale. Beleza. Oh. Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. I would be happy to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly. But? But my special groove griddle is no more. Without it, I can't cook any of my signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Olven or his goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. Unless you can source me a temporary replacement? What do you need? For the ingredients. A few pieces of decent wild meat, and I'd say a big handful of bitter leaf stems. As for the griddle, a corrugated metal panel might suffice until I can have a new one forged. You'd likely find one in the scrounger pile if you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. 
You will have no issue Acho que eu tenho tudo isso aí, viu? Acho que eu tenho tudo isso aí, viu? Acho que eu tenho tudo isso aí, viu? Thanks, Mildef. I'll keep an eye out. So that's what gratitude sounds like. And don't let anyone push you around, okay? If you say so. Beleza, ó. Então, vamos ver essa missão aqui, ó. Pitada de coragem. Eu tenho tudo, tá vendo? Aí só precisa ter os, até os chupins. Aí eu ganho 830 de XP e mais um ponto de habilidade. Interessante. Eu tô com 5 pontos de habilidades. É... Talvez valha a pena depois fazer, né? Bom, beleza, galera. Bom. Vou dar uma salvada aqui de novo. E aqui, galera, eu vou descer. E já vou falar lá com o maluquinho. Eu vou deixar essas side quests já liberadas. Porque aí, quando eu for jogar a offline, eu já tenho elas... É só seguir a missão. Deixa eu mexer aqui, né? Vou falar com o Vamos ver. If you want that whistle blown, all you have to do is have your soldiers remove the bristlebacks and sign the concession decree. Face it. What other choice do you have? <coughs> Hi. Savior, what auspicious timing. Might we discuss a matter of importance to the Sundom? We might. Later. Very well. I shall be waiting. Hello, my amigo. So, the savior herself, Walloper of Durval, got her of use. Maybe. I've heard many tales of your beauty and heroics, my fierce lady warrior. Olvent Freehold, at your service. So, what could have dragged you away from the fine silks and wine of Meridian to this smudge of a settlement? Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the embassy and the embassy. Why, well, uh, by the forge? Ah, greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. Once I've dealt with any problems around here that need my saviorly attention. Ah, the bristlebacks, of course. Got to get rid of them if you want that embassy to take place. Well, best get to it, hey? Off you go. Not so fast. Os seus cajas, meu amigo. You don't seem to have a high opinion of the magistrate. Well, I refuse to play nice to some fancy robed parchment pusher when my fellow laborers are being bullied, intimidated, and taken advantage of. How noble of you. Noble, ha! Born with a hammer in hand, I was. Nobody handed me anything or dropped opportunity into my lap. Everything I've achieved, I've done on my own. And where is this hammer now? The uh, burden of leadership forced me to set it aside. <laughs> the Karja risk nothing while demanding that good Osram gamble with their lives out there. Someone had to step up and say no more. Tá bom. You ordered the work stoppage? Indeed I did. We're laborers, not soldiers. Until the Karja clean up their mess and give us the fair deal we deserve, I'm not risking Osram lives. Fair deal? You mean your concession decree? <laughs> It's not my decree. It's on behalf of all the good Osram laborers of this land who do all the backbreaking work, while only the Karja reap the rewards. All we're asking for is the ability to share in this prosperity for a land worked by the people for the people. Right. And just how much would be your share? Only an amount appropriate to my contributions to this community, uh, of course. Tá. Quem de com você? If chain scrape is on Karja land, shouldn't a Karja be in charge? Who appointed you? The sensibilities of good Osram folk, of course. You think a Karja can head this whole venture? Ha! Ah! The magistrate can barely make the trek from Baron Light without losing a few screws. So you have no real authority then? People only follow you because you say so. Loudly. 
<laughs> Anyone who has followers has authority. I've been with Chainscrag from the beginning. I mean, I'm practically its founder, and its honest folk know I'm indispensable to its success. Fundação de Minéria. You said you founded Chainscrag. Somehow I doubt that. Practically founded, I said. Practically. I alone saw its potential when it was just a smattering of tents and barren light shadow. I invested in the mine, convinced some friends back home to do the same, and here we are. You could say chain scrape is what it is thanks to me. Oh, so you're not just standing around and profiting off everyone else? Not at all. Sure, I make a little return on my investment here and there, but my main priority, as it was from the beginning, is to look after the well-being of these honest working Osram. Sim. Como todo presidente de sindicato, né? Beleza. Bom, vamos lá, galera. Where's the whistle? Right in the middle of town. But with the threat out there, I'm not endangering innocent Osram lives. I'm going to clear out the bristlebacks. And when I'm done, this valley is going to get moving. If that's what it takes. Until then, I'll keep looking after the safety of these good folk. Just be ready to blow the whistle. Bom, beleza. Essa missão secundária. See what that card your magistrate wanted. I bet he's in the tavern. A gente vai ter que fazer, né? Porque eu lembro que a gente tem que fazer esse bagulho acontecer. É, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, galera, tem bastante coisa aqui. Ainda tem mais uma missãozinha ali, alguma parada que a gente precisa fazer. E tem essa fronteira. Que é o local onde o Aaron foi visto. Talvez, eu acho que é aqui que vai aparecer aquela cutscene, né? Que aparecia no, no, no trailer, né? O primeiro gameplay que apareceu aqui era o Aaron preso, né? E os malucos de elefante, eu não sei. Mas eu acho que não, porque tinha uma... Tinha essa delta, né? Bom, enfim, galera. É, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo, beleza? Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Valeu! Deixa o like, um beijo, eu fui. Tchau.